Welcome back to the Nursing Zone Ray YouTube channel. This video is MRSC, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus and a condition. So, what is MRSC? MRSC stands for Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, which is a type of bacterial infection that is resistant to many antibiotics. So, MRSC and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus and Ardham. So, which is a type of bacterial infection. So, this is Staphylococcus aureus. This is a bacteria. This is a bacterial infection. This is many antibiotics resistant. So, antibiotics use also this is a disease. This can make it difficult for doctors to treat and it is a major concern in hospitals and healthcare facilities. MRSA can be spread through direct contact with an infected wound or by touching contaminated sub-objects such as clothing, towels, और मेडिकल एक्विपमेंट, सो ये कंडीशन अने दी हॉस्पिटल्स लोगाने हेल्थकेयर फैसिलिटीज लोगाने को मेजर कंसन, अंदर लगे डॉक्टर्स के चाला डिफिकल्ट होते हैं नर्मटा ट्रीट शेड अन की इन द कंडे, चाला एंटीबायोटिक्स की इधी रेसिस्टेंट का उन्नत का बट्टी, इधर लास प्रेड होते हैं नंदे डायरेक्ट कॉन्ट with an infected wound, so ऐसे ते इकड़ मानो पिक्चर लो infected wound कन बिस्तुन्दी, ऐसे ते direct contact रो के वस्तारो, अंदर लागे ऐवे ना contaminated objects ने touches ना कोड़ा, like ऐवे ऐवे ते already infected है उन्नरो, वाला bottle ने गानी, वाला towels ने गानी, वाला medical equipment ने गानी touches ना कोड़ा, मानो कोड़ा spread है chances होने इन मटा, ये MRSA, methicillin resistant staphylococcus aureus ने condition, in some cases antibiotics may still be effective against MRSA, कोने cases लेन डंडे, कोने अंडे बायोटिक्स अफेक्टिव का उन्नत धन मटा तक्कीन चढ़ानगी, but it is important to follow the advice of healthcare professional. so आइना कुड़ा healthcare professional योग का advice नहीं पार्टिंग चुड़म compulsory. MRSC है staphylococcus bacteria, लेदर staphylococcus bacteria that does not get better with the type of antibiotics that usually cure staphylococcus infection. so usually का staphylococcus bacteria ने दे इलान्टी antibiotics use चेस ना तक दुन्दी. बट एमआरएसी को जैसे सर की एलांटी एंटीबायोटिक्स यूज़ जैसे ना कुड़ा ये स्टेफेलोकोकस अने दे ये ऑर्गेनिज्म अने दे क्यूर रेट की राधन मटा व्हेन दिस अकर्स द जर्म इस सेट तू बी रेसिस्टेंट तू सेटेन एंटीबायोटिक्स सो इलाज जरिए ना पढ़े जर्म लेदा ये माइक्रोब अने दे चाला � Types of MRSA, MRSA or Methicillin Resistant Staphylococcus aureus is a type of bacteria that is resistant to several antibiotics including methicillin. There are two types of MRSA infections that are commonly seen. Uh, first one is healthcare healthcare associated uh, MRSA and community associated MRSA. So first type is healthcare associated infection. It usually occurs in hospitals, nursing homes and other healthcare settings. So usually uh, hospitals, logani, nursing homes, logani, other healthcare settings, logani, ekkuga, uh, the healthcare associated MRSA infection. Patient with uh, weak immune systems or those who have undergone invasive medical procedures are at higher risk of developing HA. MRSA infection. So, here we are going to talk about patients with a weakened immune system or with surgical interventions that are going to undergo high risk. This healthcare associated MRSA infection. On the other hand, second type is community associated. It is often seen in healthy individuals who have not been hospitalized or undergone any invasive medical procedures. So, first one is patients who are वाले लोग कंबिस्ट होने थे, सेकेंड टाइप और जैसी कम्युनिटी एसोसिएटेड एवरेज तो ऑल हेल्दी का उन नरो वाले लोग कोड़ा कंबिस्ट होने थे धर्मारा, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एमआरएसए कॉज MRSA or Methicillin Resistant Staphylococcus aureus is a type of Staphylococcus bacteria that is resistant to many uh, antibiotics including methicillin. This makes it difficult to treat and can lead to serious infection. There are several factors that can contribute to development and spread of MRSA. So, there major factors that we discuss discussed MRSA. One major cause of MRSA is the overuse of antibiotics. Antibiotics use is MRSA. Methicillin Resistant Staphylococcus. और ये सने दी 
when antibiotics are overused they can kill off the beneficial bacteria in the body and allow the growth of the antibiotic resistant bacteria like mrsa so eppudaithe overuse of antibiotics use chestu unnamo appude em avutundante mana body lo unna beneficial bacteria ledha good bacteria ni kuda adu kill chestu untundi deen valla antibiotic resistant bacteria anedi ekkuga grow avutund anamata like mrsa సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి పూర్ హైజిన్ అండ్ శానిటేషన్ ఎవరైతే మంచి హైజినిక్గా ఉండరో శానిటేషన్ని పాటించరో వాళ్ళలో కూడా ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కెన్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ టు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎస్ఏ పర్టికులర్లీ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండ్ అదర్ హెల్త్ కేర్ సెట్టింగ్స్ సో ఎవరి ఏ కండిషన్స్ అయితే పూర్ హైజినిక్గా ఉంటాయో అలాగే శానిటేషన్ని పాటించో ఆ కండిషన్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అనమాట ఎంఆర్ఎస్ఎ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరైతే క్లోజ్ కాంటాక్ట్తో ఉన్నారో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఇండివిజువల్స్కి ఎంఆర్ఎస్ఏ కెన్ బీ ఈజీలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్ వెన్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ సమ్మన్ హూ హ్యాస్ ఎంఆర్ఎస్ఏ సో ఎవరైతే ఎంఆర్ఎస్ఏ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం మంచిది అనమాట దీస్ ఇన్క్లూడ్స్ వేరింగ్ గ్లౌస్ సో పీపీ కిట్ని యూస్ చేయాలి నథింగ్ బట్ గౌన్స్ కానీ మాస్క్ కానీ అండ్ అలాగే వాళ్ళని టచ్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ని ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేసుకోవడం కానీ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అడిషనల్లీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ వీక్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సచ్ ఆస్ విత్ సచ్ ఆస్ దోస్ విత్ హెచ్ఐవి ఆర్ ఎయిడ్స్ ఆర్ క్యాన్సర్ ఆర్ ఎయిట్ హైయర్ రిస్క్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఎంఆర్ఎస్ఈ సో ఎవరైతే వీక్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో ఉన్నారో లైక్ డిసీజెస్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ కానీ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కానీ ఉంటే కనుక వాళ్ళలో కూడా ఎంఆర్ఎస్ఈ రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దీస్ ఇండివిజువల్స్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ టు ప్రివెన్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎస్ఏ సో మరికొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ వన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంఆర్ఎస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కెన్ అక్కర్ ఇన్ హెల్దీ పీపుల్ సో హెల్దీ పీపుల్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది హూ హ్యావ్ నాట్ రీసెంట్లీ బిన్ ఇన్ హాస్పిటల్ లైక్ కమ్యూనిటీ అసోసియేటెడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఎంఆర్ఎస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఆన్ స్కిన్ ఆర్ లెస్ కామన్లీ ఇన్ ద లంగ్ సో మెయిన్గా ఇది స్కిన్ మీద ఉండొచ్చు లేదంటే లంగ్ ఏరియాలో కూడా ఉండొచ్చు పీపుల్ హూ మే బీ అట్ రిస్క్ ఆర్ సో ఎవరెవరైతే రిస్క్తో ఉన్నారో ఇక్కడ ఈ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫాలోయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ సో ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్గా హాస్పిటల్స్లో స్టే చేస్తున్నారో అండ్ అలాగే ఎవరైతే డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారో కిడ్నీస్కి అండ్ అలాగే ఎవరైతే కీమోథెరపీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో లేదంటే వీక్ ఇన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కోసం మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అథ్లెట్స్ అండ్ అదర్స్ హూ షేర్ ఐటమ్స్ సజెస్ట్ టవల్స్ ఆర్ రేజర్స్ సో అథ్లెట్స్ ఎవరైతే సేమ్ టవల్స్ రేజర్స్ పర్సన్స్ మధ్య షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారో ఎవరైతే లీగల్ డ్రగ్స్ యూస్ చేస్తున్నారో పీపుల్ హూ హ్యాడ్ సర్జరీ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇయర్ సో ఇన్వెజివ్ ప్రొసీజర్స్ లేదంటే ఎవరైనా సర్జరీస్ చేయించుకున్న ఎవరైతే చిల్డ్రన్ డే కేర్ సెంటర్స్లో ఉంటున్నారో మిలిటరీ మెంబర్స్ కానీ అండ్ అలాగే ఎవరైతే టాటోస్ వేయించుకుంటున్నారో నథింగ్ బట్ స్కిన్ ఇన్వేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అండ్ అలాగే రీసెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్రెడీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడి ఉన్న పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ లివింగ్ ఇన్ క్రౌడెడ్ ఓర్ అన్సానిటరీ కండిషన్స్ ఎక్కడైతే అన్హైనిజ్ హైజనిక్ ప్లేసెస్లో ఉంటున్నారో మన హ్యావింగ్ సక్సెస్ విత్ మెన్ ఎవరైతే హోమోసెక్షువల్గా ఉన్నారో హ్యావింగ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ డిసీజెస్ ఉన్న యూజింగ్ ఇల్లిసిట్ ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్టెడ్ డ్రగ్స్ సో ఇంజెక్ట్ టూ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నా కూడా ఎంఆర్ఎస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సిమ్టమ్స్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ హెల్దీ పీపుల్ టు హ్యావ్ స్టెఫ్ ఆన్ ద స్కిన్ మెనీ ఆఫ్ అస్ డూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ డస్ నాట్ కాజ్ ఎన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాలనైజేషన్ ఆర్ బీయింగ్ కాలనైజ్డ్ సమ్ వన్ హూ ఈస్ కాలనైజ్డ్ విత్ ఎంఆర్ఎస్ఏ కెన్ స్ప్రెడ్ ఇట్ టు అదర్ పీపుల్ సో యూజువల్గా మన స్కిన్ మీద స్టెఫైలకోకస్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుందన్నమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇది యూజువల్గా ఇన్ఫెక్షన్ని కాజ్ చేయదు లేదంటే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ని కాజ్ చేయదు ఒకవేళ కాజ్ చేసింది అదర్స్కి స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అంటే కనుక ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది గ్రో ఎక్కువగా గ్రో అయ్యి కాలనైజ్గా అయితే కనుక ఇది స్ప్రెడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ సైన్ ఆఫ్ ఎ స్టెఫ్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఏ సో యూజువల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి స్కిన్ అనేది రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది
ఆ ఏరియా సో ఫేవరబుల్ అవుతుంది అనమాట ఈ జర్మ్కి ఎంటర్ అవ్వడానికి బాడీలో సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఆల్సో మోర్ లైక్లీ ఇన్ ఏరియాస్ వేర్ ఈస్ ద బాడీ వెదర్ ఈస్ మోర్ బాడీ హెయిర్ బికాస్ ద జర్మ్ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద హెయిర్ ఫాలికల్స్ సో ఎక్కడైతే హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారో సో బాడీ హెయిర్లో నుండి కూడా ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఎంఆర్ఎస్ ఇన్ఫెక్షన్ పీపుల్ హోర్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీ అండ్ టు బీ సివియర్ సో ఎవరైతే హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఎక్కువగా సివియర్గా ఉంటుంది దీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మే బీ ఇన్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ హార్ట్ లంగ్స్ అండ్ ఆర్ అదర్ ఆర్గన్స్ యూరిన్ ఆర్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ రీసెంట్ సర్జరీ సో ఈ ఏరియా వచ్చేసి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఏరియాస్లో కానీ హార్ట్లో కానీ లంగ్ ఏరియాస్లో కానీ లేదంటే రీసెంట్గా ఎక్కడైతే సర్జరీ జరిగిందో ఆ కట్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అది సమ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మే ఇన్క్లూడ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటుంది ఎస్ఓబి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఉంటుంది ఫీ ఫెటీగ్ ఉంటుంది నీడ్సం ఉంటుంది ఫీవర్ అండ్ చిల్స్ ఉంటుంది జనరల్ ఇల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది హెడ్ఏక్ ఉంటుంది ర్యాష్ ఉంటుంది ఓన్స్ దట్ డస్ నాట్ హీల్ సో ఎక్కడైతే ఏరియాలో ఉండు ఉంటుందో అది హీల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట దీస్ అర్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ అలాగే క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ టు సెవరల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇట్ కెన్ రేంజ్ ఇట్ కెన్ కాజ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ న్యూమోనియన్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఇట్ వ్యారీ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద టైప్ అండ్ సివియరిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజ్ బై ఎమర్జెన్సీ టిపికల్లీ ప్రజెంట్ ఎస్ రెడ్ స్వల్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ బమ్స్ ఆర్ బాయిల్స్ సో రెడ్ రెడ్ రెడ్డిష్గా అండ్ అలాగే స్వల్ అండ్ సో స్వెల్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే బాయిల్స్ సో ఏదో వాటర్ ప్రజెంట్ అయినట్టు ఒక పస్ చూల్లో కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట దట్ మే బీ ఫిల్డ్ విత్ పస్ దీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కెన్ అక్కర్ ఎనీవేర్ ఆన్ ద బాడీ బట్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఆన్ బటక్స్ లెగ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్ సో ఎక్కువగా లెగ్ లెగ్స్లో ఆర్మ్స్లో అండ్ అలాగే బటక్ రీజియన్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఇన్ మోర్ సివియర్ కేసెస్ ఎమర్సి కెన్ కాజ్ న్యూమోనియా సో ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి న్యూమోనియాకి అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ కాజ్ కఫింగ్ చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్ ఎమర్సి కెన్ కాజ్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ కెన్ లీడ్ టు సెప్సిస్ ఏ పొటెన్షియలీ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్స్ సో అల్టిమేట్లీ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫెక్షన్ సెప్సిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఫస్ట్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ న్యూమోనోలియాకి ఎంటర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫెక్షన్లో మారుతుంది అనమాట దిస్ ఇస్ ద క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎస్సి నెక్స్ట్ వన్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు టు డయాగ్నోస్ అండ్ ఎంఆర్ఎస్సి యువర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ విల్ టేక్ ఎ శాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ ఆర్ డిస్చార్జ్ ఫ్రమ్ అన్ ఓపెన్ ఓన్డ్ యువర్ ప్రొవైడర్ మీ ఆల్సో ఆర్డర్ ఏ బ్లడ్ టెస్ట్ కాల్ బ్లడ్ కల్చర్ ల్యాబ్ చెక్స్ ఫర్ ఎంఆర్ఎస్సి ఇన్ దీస్ శాంపుల్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కిన్ శాంపుల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ బ్లడ్ టెస్ట్ వచ్చేసి మై డ్రా యువర్ బ్లడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ యువర్ డబ్ల్యూబిసిస్ ఆర్ ఎలివేటెడ్ హై లెవెల్స్ కెన్ బీ సైన్ దట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈస్ ఫైటింగ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ సో డబ్ల్యూబిసి ఎక్కువ ఉందా లేదా అని చూస్తారు టెస్ట్ కెన్ ఆల్సో బీ యూస్ టు డిటర్మిన్ వెదర్ యూర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ఎంఆర్ఎస్ఎ టైప్ ఆఫ్ స్టాఫ్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ టు కామన్ యాంటీబయో antibiotics like other staph infections uh, mrs can spread to bones joints blood and organs causing serious damage so uh, other infections lage other staph helicococcus infections lage ee infection kuda bones ki key joints ki blood and organs ki kuda spread ayi serious damage ni chestund anamata next diagnosis vachesi tissue culture chestaru a sample of pus a doctor may take a sample of pus from the wound or tissue from the infected area and send it to a lab for testing to obtain a pus sample the doctor usually wipes a cotton swab across the surface of an infected wound so infected in a wound ninchi uh, chuttu unna area ni swab chestar anamata cotton tho for a deeper infection a uh, doctor numbs the wound then surgically opens it to, to drain the pus and take a tissue sample so okavela uh, the deeper infection aithe ganaka uh, tissue sample teeskuntaru anamata surgically open chesi a uh, pus ni drain chestaru anamata the doctor sends the sample to a lab where a technician places it in a petri dish around shallow container with nutrients that encourages bacteria to grow so ee uh, grow aina bacteria mrsc ga kaadu telusukodaniki so oka petri dish lo grow chesi
so the the two principles of treating staph aureus infections including mrsa infections are source control and antibiotic therapy so first one which is source ni control cheyali second one antibiotic treatment source control lo this refers to reducing the number of bacteria at the site of infection so infectious site dagara uh, number of bacteria ni tagginchadane source control antam in case of uh, skin infections your provider may drain uh, boils or abscesses other deeper infections may require some కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ సో ఎప్పుడైతే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ని సోర్స్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ చుట్టూ ఉన్న బాయిల్స్ని కానీ యాక్సిజెస్ కానీ డ్రైన్ చేస్తారనమాట ఇది సోర్స్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ టు ట్రీట్ ద ఇన్ఫెక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్ ద స్టెఫ్ ఆరియస్ యాక్ష ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎంఆర్ఎస్ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇన్ఫెక్షన్ సో యాంటీబయాటిక్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకొని ఈ దీన్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట స్టెఫ్ ఎలా ఒక సారీస్ని దిస్ అదర్ టూ టూ స్టెప్స్ ఫర్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ వాట్ షుడ్ ఐ నో అబౌట్ ఎంఆర్ఎస్ఈ ట్రీట్మెంట్స్ మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ఓరల్ యాంటీబయాటిక్స్ సో మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఓరల్ యాంటీబయాటిక్ పిల్స్తో ట్రీట్ చేస్తారు వెరేజ్ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేసి ఇంట్రావీనస్ సో ఐవి పెడతారు అనమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ఆల్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్సాక్ట్లీ యాజ్ యువర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ ప్రిస్క్రైబ్స్ యూ షుడ్ ఆల్సో కాల్ యువర్ ప్రొవైడర్ ఇఫ్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ డజన్ స్టార్ట్ టు క్లియర్ అప్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాంటీబయాటిక్ యూ మే నీడ్ టు గో హాస్పిటల్ ఫర్ స్ట్రాంగర్ అండ్ ఇంటర్వీనియస్ యాంటీబయాటిక్స్ సో మీకు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాంటీబయాటిక్ కనుక మీకు ఇచ్చిన కొన్ని డేస్లో కనుక ట్రీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వకపోతే మీరు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మరింత స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇంటర్వీనియస్ యాంటీబయాటిక్స్ని అక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ప్రివెన్షన్ సో ఎంఆర్ఎస్ఈ అని ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ క్లీన్ బై వాషింగ్ దమ్ తరవాలి విత్ సోప్ అండ్ వాటర్ ఆర్ యూజ్ అల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ సో హ్యాండ్ శానిటైజర్ని యూజ్ చేసుకొని హ్యాండ్స్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి లేదంటే సోప్ అండ్ వాటర్ యూజ్ చేసుకోవడం క్లీన్గా ఉంచుకోవచ్చు వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అస్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ లీవింగ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీ సో హాస్పిటల్ నుండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే నర్సింగ్ హోమ్స్ నుండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీ హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకోవాలి వెళ్ళిన తర్వాత అలాగే కీప్ కట్స్ అండ్ స్క్రేప్స్ క్లీన్ అండ్ కవర్డ్ విత్ బ్యాండేజెస్ అంటిల్ దర్ హీల్ సో మీకున్న కట్స్ని కానీ మీ స్కిన్ పైన స్క్రేప్స్ కానీ క్లీన్ అండ్ కవర్డ్గా ఉంచుకోవాలి అవి హీల్ అయ్యేంత వరకు బ్యాండేజెస్తో కవర్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలన్నమాట అండ్ అలాగే ఎవరైతే పీపుల్ విత్ ఓన్స్ లేదా బ్యాండేజెస్తో ఉన్నారో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ ఉండకూడదు డు నాట్ షేర్ పర్సనల్ ఐటమ్స్ జస్ట్ టవల్స్ క్లాతింగ్స్ ఆర్ కాస్మెటిక్స్ని ఎవరితోనే షేర్ చేసుకోకూడదు అనమాట దిస్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ టిప్స్ సో ఎవరైతే అథ్లెట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళలో ఏంటంటే మీకున్న ఓన్స్ని కవర్ చేసుకోవాలి క్లీన్ బ్యాండేజ్తో అండ్ అలాగే అదర్ పీపుల్ యొక్క బ్యాండేజెస్ని టచ్ చేయకూడదు ప్లే చేసే ముందు తర్వాత కూడా హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత షవర్ చేయాలి నథింగ్ బట్ స్నానం చేయాలి డు నాట్ షేర్ సోప్స్ని కానీ రేజర్స్ని కానీ టవల్స్ని కానీ షేర్ చేసుకోకూడదు ఇఫ్ యూ షేర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ క్లీన్ ఇట్ ఫస్ట్ విత్ యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్ ఆర్ వైప్స్ సో ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఇతరులతో షేర్ చేసుకుంటే కనుక దాన్ని యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి అలాగే ప్లేస్ క్లోతింగ్ ఆర్ టవల్ బిట్వీన్ యూ స్కిన్ అండ్ ద ఎక్విప్మెంట్ సో స్కి మీ ఎక్విప్మెంట్కి స్కిన్కి మధ్యలో ఒక క్లోతింగ్ కానీ టవల్ని కానీ పెట్టుకోవాలి అది ఇన్ఫెక్షియస్ అని మీకు అనిపిస్తే డు నాట్ యూజ్ ఎ కామన్ విర్పుల్ ఆర్ సోనా ఇఫ్ ఎనదర్ పర్సన్ విత్ ఎన్ ఓపెన్ సోర్ యూజ్ ఇట్ సో ఒకే పూల్ని కానీ ఒకే సోనా నథింగ్ బట్ ఒకే ఏరియాని మీరు యూజ్ చేయకూడదు ఎవరైతే ఓపెన్ సోర్ ఉన్న వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారో ఆల్వేస్ యూజ్ క్లోతింగ్ ఆర్ టవల్ యాజ్ అ బ్యారియర్ డు నాట్ షేర్ స్ప్లింట్స్ బ్యాండేజెస్ ఆర్ బ్రేజెస్ సో బ్లా బ్యాండేజెస్ని కానీ బ్రేజెస్ని కానీ స్ప్లింట్స్ని కానీ షేర్ చేసుకోకూడదు చెక్ దట్ షేర్డ్ షవర్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ క్లీన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ క్లీన్ షవర్ అట్ హోమ్ సో షవర్ షవర్ ఏరియాస్లో కనుక క్లీన్గా లేకపోతే కనుక అక్కడ షవర్ చేయకూడదు ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి మీరు షవర్ చేసుకోండి సో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ హార్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో బోన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అర్థరైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకవేళ ఎంఆర్ఎస్ అయిన కనుక సరైన యాంటీబయాటిక్స్తో ట్రీట్ చేసుకోలేకపోతే అదర్వైజ్ ఇంకా కాంప్లికేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇఫ్ సస్పెక్ట్